مهانا يا شيخنا سلطان العلماء حفظه الله ورعاه ഈ മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടിൻ്റെ കൊട്ടപ്പുറം സംവാദത്തിൻ്റെ മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ അയവിറക്കിക്കൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഈ മഹാസദസ്സിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെടും ഉസ്താദ് സംസാരിക്കുന്നു വളരെ ആദരപൂർവം ഉസ്താദിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു بسم الله الرحيم القدرة والسلام السديد البطسي والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان وما لم يسأل لم يكن ولا حول ولا قوة بالله العلي النظيم الحمد لله والصلاة والسلام على أسرف قلق الله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن بدا صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين إخوتنا العزاء احمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على أن من الله بالإيمان والإسلام ومما من الله علينا معاصر المؤمنين التوفيق لبناء المساجد لعبادة الله وحده وأن المساجد لله ولا تدعو مع الله أحدا والمسجد يبنى لعبادة الله وحده لمسجد التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين في بيوت النذير الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغضب والآخال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله هكذا القرآن هكذا الآيات القرآنية كثيرة تحط وتحرض على إنشاء المساجد وعلى بناء المساجد ولا عمارتها والعمارة كما تعلمون ليست بالبناية فقط بل بصلاة الجماعة والجمعة وتلاوة القرآن والذكر وسائر العبادات الحمد لله اليوم فتحنا مسجدا جامعا الذي بني بمساعدة السيد خليفة بن عبد الله راشد الله وأخيه 
سعادة السيد راشد عبد الله الله لي جعل الله هذا المسجد في ميزانهما وفي ميزان والدهما سعادة الشيخ عبد الله الله لي أيها الإخوة المؤمنون عليكم أن تكونوا داعين الله سبحانه وتعالى لباني هذا المسجد السيد خليفة ولأخيه ولوالده هما المرحوم عبد الله راشد ندعو الله تعالى أن يجعل هذا المسجد ذخيرة لهم يوم مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلب سليم ندعو الله تعالى أن يدخلهم في ف... وأن يسكنهم في في الجنة الفردوس نشكر الله سبحانه وتعالى أولا باني هذا المسجد والذي كان واسطة بيننا وبين الواني سعادة الشيخ راشد و... ولأبنائه ولأبائه وأمهاته ولأقاربه وعياله نشكرهم شكرا جزيلا وندعو الله لهم أن يبارك لهم في كسبهم ومعاملاتهم وتجاراتهم وفي سفرهم وحضرهم وفي جميع أمورهم والحمد لله رب العالمين وشكرا നമ്മുടെ ഈ കോംപ്ലക്സ് ദീർഘിക്കുന്നതിന് പ്രധാനമായി സഹായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറബി ഭാഷയിൽ ഒരു ശുക്രു പറയാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിന്നതാണ് എല്ലാവരും അനങ്ങാതെ ഇരുന്നിട്ട് എ പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കണം കൊട്ടപ്പുറത്ത് എന്ത് നടന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് വരച്ച് കാട്ടിത്തരും ഞാനിപ്പോഴും കാത്തിരിക്കുന്നത് അന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ മറുപടിയാണ് അത് ഇന്നും ചെറുക്കുന്ന ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും തൊട്ടതും കേട്ടതും നോക്കിയത് എല്ലാം ഷിർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കൂട്ടനോട് അത് തീരുമാനിക്കണമെങ്കിൽ ഷിർക്കിൻ്റെ നിർവചനം ഒന്ന് തിരിയണ്ടേ എന്തൊക്കെയാണ് ഷിർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഷിർക്ക് അല്ലാത്തത് എന്ന് ഷിർക്കിൻ്റെ നിർവചനം നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാമല്ലോ അത് കേട്ടിട്ട് അല്ലേ ഇന്നത് ശിർക്കാണ് അല്ല ഇന്നത് ശിർക്കല്ലാത്തതാണെന്ന് തീരുമാനിക്കൽ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ആ ചോദ്യത്തിന് മറു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അത് ഖുർആാനിൽ പരിശുദ്ധ അങ്ങനെ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ നിർവചനം പറയാനുള്ളതല്ല എന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി അത് രക്ഷപ്പെട്ടില്ല അതിന് ശേഷം പിന്നെ നടന്ന ഒരൊറ്റ ദിവസവും അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് കാത്തിരിക്ക എന്നാ വരുന്നത് ഇത് അള്ളാഹു ആരോ അവർക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്നതെല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടും ബാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കളെയും സ്വാലിഹ്യങ്ങളെയും മഹാന്മാരെയും ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും അവരെ വസീലയാക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഹദീസും പഠിപ്പിച്ചതാണ് എന്ന് വരുമ്പോൾ അവരുടെ വാദം പൊളിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ നയ്യിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വലിയ തലമ വലിയ ആളുകൾ വലിയ സമൂഹം തന്നെ അന്നത്തെ സംഭവത്തിൽ ഇല്ലാത്തവരാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തല മുതൽ ഒരു കുറവാണ് അധികവും അപ്പറഞ്ഞ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സോ മുപ്പത് വയസ്സോ നാൽപ്പത് വയസ്സോ ഒക്കെ ഉള്ളവരാണ് അപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും ഈ കഥ അറിയില്ല 
അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ നിങ്ങൾക്കത് ശരിക്ക് പറഞ്ഞു തരും അരമണിക്കൂർ സമയം പറയുള്ളൂ നിങ്ങളധികം ബേജാറാക്കേണ്ട അരമണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികം കുറച്ചു അത്രേ പറയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല നമുക്ക് പരിശുദ്ധമായ അഹുലി സുന്നത്തി ജമാത്തിൽ അടി ഉറച്ചു നിന്ന് ആ സുന്നത്യമായത്തിൻ്റെ ആശയം മുറുകെ പിടിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകി തരുമാറാകട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ച മീരാൻകുട്ടി ഹാജിയുടെ പിതാവ് കുടുക്കൻ മൊയ്ദീൻകുട്ടി ഹാജി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് മോഹരത്ത് നൽകട്ടെ അദ്ദേഹമാണ് ഒരു കാലത്ത് പൊളിക്കൽ അങ്ങാടിയിൽ അഹ്ലുസുന്നത്ത് ജമായത്തിന് പ്രസംഗിക്കാൻ ലൗഡ് സ്പീക്കർ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിനെ കോടതിയിൽ പോയി ഹൈക്കോർട്ടിൽ പോയിട്ട് അനുമതി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന് മർഹവും ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാർ നവർ അള്ളാഹു മർക്കദഹു മനോഹാനാബിഹി അള്ളാഹു അവരുടെ ദർജന ഏറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനവറുകളുടെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രസംഗിപ്പിച്ചതും അതിനുശേഷം ഞങ്ങളെല്ലാവരും പ്രസംഗിച്ചതും ഇവിടെ നടന്നു പോയ സംഭവമാണ് അന്നൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു പെർമിഷൻ ഘട്ടങ്ങൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ സേവിക്കണം വലിയ വലിയ കൂട്ടർ സേവിക്കണം ഇന്ന് അങ്ങനത്തെ യാതൊരു സേവ ആവശ്യമില്ല ഇന്ന് നിയമപരമായി ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രയാസവുമില്ല പക്ഷേ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന മറ്റൊരു ഒരു കഥ ഇപ്പോൾ അടുത്തടുത്തായി സുപ്രീം കോടതിയിലും ഹൈക്കോർട്ടിലും മറ്റ് പല തര കോടതികളിലും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിധികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ അങ്ങേയറ്റം വേദനിപ്പിക്കുന്നതും ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതും ആണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയല്ല ഞങ്ങൾക്ക് സുപ്രീം കോടതിക്ക് വിധിക്കാൻ അധികാരമുണ്ട് പക്ഷേ അത് പുനർവിചാരം ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ പുനർചിന്ത നടത്തണമെന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്കും അധികാരമുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഞങ്ങൾ കോടതിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ വിവാഹത്തിന് പുരുഷനും സ്ത്രീയും വ്യത്യാസമില്ല സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകളെയും വിവാ പുരുഷന്മാരും പുരുഷന്മാരെയും വിവാഹം ചെയ്യുന്നതടക്കം നടത്താമെന്ന് പറയുന്ന വിധികളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു മതത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ആരാധനാലയത്തിൽ പോകാൻ കോടതി വിധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് പോകാം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് പോകാതിരിക്കാം അത് വെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിൻ്റെ ചിട്ടകളോ നിയമങ്ങളോ വെച്ച് അത് അളവ് കോലാക്കി ഇസ്ലാമിനെ അളക്കാൻ ആരും വരണ്ട ഇസ്ലാം അതിന് ചിട്ടയുണ്ട് അതിന് നിയമമുണ്ട് അതിന് വ്യക്തമായ രേഖകളും ഉപാധികളും എല്ലാമുണ്ട് മറ്റൊരു മതത്തിൽ അവിടെ അങ്ങനെ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു ഹൈന്ദവർക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു അനുവദിച്ചതിന് പോകുന്നവർക്ക് പോകാം പോകാത്തവർക്ക് പോകാതിരിക്കാം അത് അവരുടെ മതമാണ് ഇസ്ലാം മതം അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താൻ ആരും ശ്രമിക്കണ്ട ഇസ്ലാം മതത്തിന് നിയമമുണ്ട് പള്ളിയിൽ പോകേണ്ട സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പോകേണ്ടാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഹജ്ജിന് പോകാൻ പള്ളിയിൽ പോകണം മസ്ജിദുൽ ഹറാമ് എന്ന പള്ളിയിൽ പോകണം അത് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാരും തടയുന്നില്ല അഞ്ചു നേരത്തെ ജമാത്തിനും ജുമാക്കും സ്ത്രീകൾ അന്യപുരുഷന്മാരോട് കൂടെ പര പുരുഷന്മാരോടൊപ്പം പോകാൻ പാടില്ല അത് നടന്നു വരുന്ന ചിട്ടയാണല്ലോ അതിനെതിരായി 
ഏതെങ്കിലും ഒരു പള്ളിയിലോ രണ്ട് പള്ളിയിലോ പത്ത് പള്ളിയിലോ പോയാൽ അതൊന്നും ഇസ്ലാമിന് ബാധകമല്ല ഇസ്ലാമിന് അത് ഒരിക്കലും ബാധകമാവുകയില്ല കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി മുസ്ലിം പള്ളികൾ സ്ത്രീകൾ ജുമാക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയത് ഇടവണ്ണ അടുത്ത ഒതായി ജുമാത്ത് പള്ളിയിലാണെന്ന് അവർ തിരിയിട്ടുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് ഇല്ല അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ ശേഷമാണ് അങ്ങനെ നടന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതേതെങ്കിലും ചില ന്യൂതനവാദികൾ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ സുഹാനല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ചാനലിലും കൂട്ട് ചാടുവുകും പേര് കേട്ടാൽ മുസ്ലിമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവനും ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട് അവരും കൂട്ട് ചാടി വീണ് ഖുർആാനെ പറ്റിയും ഹജീസിനെ പറ്റിയും എല്ലാം കൊണ്ട് പറയുന്നത് കേട്ടാൽ ഇതാണ് ഇസ്ലാമെന്ന് അതിൻ്റെ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് തോന്നിപ്പോവുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് നാം നീങ്ങണം അഹ്ലു സുന്നത്ത് പോൽ ജമാഴത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും നാം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം എന്ന് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എല്ലാ ആളുകളും അഹ്ലു സുന്നത്ത് പോൽ ജമാഴത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് സജീവമാകണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുകൾ നിർത്തുന്നു ഈ കൊട്ടപ്പുറത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സെൻറ്റർ ഇൻഷ അല്ല അത് നല്ല ഒരു സ്ഥാനത്ത് ആയി എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നവർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കുമൊക്കെ അവിടെ കയറിയിരുന്ന് ഖുർആാനോദാനം അവിടെ അവിടെ കയറിയിരുന്ന് പഠിക്കാനും കാലത്തിൻ്റെ ടൈമ് വരുമ്പോൾ നിസ്കരിക്കാനും എല്ലാം സൗകര്യമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ സന്തോഷകരമാണ് എന്ന് ഞാൻ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യമായി അതിനുമായ മുഴുവൻ തലമയിൽ അതിന് സ്ഥലം തന്നത് അന്ന് ആ സ്ഥലത്തിന് വലിയ വില അക്കാലത്ത് അത് തന്നപ്പോൾ തന്നെ കുറെ കൊല്ലം ആയിപ്പോയി അരഞ്ച് കൊല്ലമായിപ്പോയി ഇന്ന് തന്നെ പത്ത് ലക്ഷമൊക്കെ ഒരു സെൻറ്റിലുള്ളത് അഞ്ച് ലക്ഷം ഏഴ് അഞ്ച് സെൻറ് ഏഴ് സെൻറ് സ്ഥലം അദ്ദേഹം സൗജന്യമായിട്ടാണ് തന്നത് അതിനുശേഷം പലരും സംഭാവനകൾ ചെയ്ത് ആ സംഭാവനകൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ അത് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് സ്ഥലം വാങ്ങിയതിൽ കുറേ കടം ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് ഇതിനാജിയും മറ്റുള്ള ആളുകളും അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ട് കടം വാങ്ങി അതുകൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കിയതാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും സഹായിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒഴിവായാൽ മറ്റൊന്നിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്ന് ഏഹ് ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവായാൽ മറ്റൊന്നിൽ പ്രവേശിച്ചു കൊള്ളണം അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊട്ടപ്പുറം പൊളിക്കൽ ഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു പൊളിക്കൽ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സ്ഥലം വാങ്ങി അതിൻ്റെ പണികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തല തോപ്പിക്കുകയട്ടെ അതിന് നിങ്ങളെല്ലാവരും സഹായിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ ഈ മസ്ജിദിനും ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട കോംപ്ലക്സിൻ്റെ മറ്റ് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് റഹ്മാനായ റബ്ബെ നീ ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും വിജയം നൽകണേ അള്ളാ വിജയം നൽകണേ അള്ളാ ഇതിന് സഹായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് നീ വിജയം നൽകണേ അള്ളാ പണം കൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും മറ്റ് വിധേനയും ഏത് സഹായമുണ്ടെങ്കിലും സഹായിച്ചവർക്ക് നീ ഹൈർ ചെയ്യണേ അള്ളാ വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ അർഹമുറാഹിമെ ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ ശിഫയാക്കി തരണേ അള്ളാ കാൻസർ രോഗം കിഡ്നി രോഗം ഹാർട്ട് രോഗം ട്യൂമർ തുടങ്ങി വലിയ വലിയ രോഗങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിക്കുന്ന കാലമാണ് അതിലൊന്നും ഞങ്ങളത് ഈ പെടുത്തല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഈ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ റഹമുറാഹിമെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ധാരാളം സഹോദരന്മാർ ഇപ്പോൾ നിയമത്തിൻ്റെ പുതിയ പുതിയ നിയമത്തിൽ പെട്ട് വിഷമത്തിലാണ് അവർക്കെല്ലാം നീ സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാ റോഹത്ത് നൽകി കൊടുക്കണേ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ സൗദ്യവൽക്കരണം അതുപോലെ മറ്റ് എല്ലാ സ്ഥല സ്ഥലത്തും ദേശസാൽക്കരണമൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ വിഷമത്തിലാണ് ആ വിഷമങ്ങളെല്ലാം നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അഹമായ അന അകാരണമായി ജയിലിൽപ്പെട്ടവരെ നീ മോചിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ 
രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് റഹബുർ റാഹിമെ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെയും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും മക്കളെയും എല്ലാം നീ സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാഹീൻ വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ്യത്ത് തരണേ അള്ളാഹീൻ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആഫിയത്ത് ഏറ്റി തരണേ അള്ളാഹ് ദീർഘായുസ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹ് ആഫിയത്തോടെ ഇസ്സത്തോടെ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് അവസാനം ആക്കിബത്ത് നന്നായി മരിക്കുന്ന സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തി തരണം റഹ്മാനെ റഹ്മത്തി കയാഹമുറഹിമീൻ വസല്ലാഹു അല സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أبي محمد المصري هذا برسنك كنت يعني مليك يا أنا لك بيرون الله الحمد لله أبب أنا لك أكادون بيتاري കുറച്ച് കാശ് തരുന്നവരായിരുന്നു 